недавно стало известно, что делегация Российской Федерации сейчас в Гомеле для переговоров с Украиной. А, пожалуйста, приоткройте Талию, может быть, быстро какие-то подробности. Наверное, в тему, потому что совсем недавно, ну, как мне доложили, э, малый Наполеончик, извините, что я о нем так говорю, обратился к белорусскому народу по поводу референдума. Как будто в Украине больше нечем заниматься, как из бункера вещать белорусскому народу, обращаясь, если вы знакомы, э, и советовать, что им сделать. Ну, так и хочется сказать, что предлагают повторить нам судьбу Украины. И даже не в нынешний момент, а время, которое предшествовало этим событиям. Вот им так хочется, чтобы такая была Беларусь. Мы хотим видеть Беларусь, мы мельком тут не познакомили с этим, как она была раньше. Нейтральной или независимой в этом духе. Ну и что? Нейтральная, независимая. Нам сначала оружие завезли с территории Украины. Затем туда побежали наши бегло еще до 20 -го года. Там, в их лагерях, готовили банформирование. И не только для войны на Донбассе, но и провокации у нас в Беларуси. Протасевич – это плод их воспитания, и пытались парни этого толкнуть на войнушку в Донбассе. Алинеевич и прочее там, я уже и фамилии позабывал, мы вам это рассказывали. Мы обнаружили это оружие, тайники и прочее, прочее. Мало было. Затем закрыли небо, затем велись экономические санкции. Впереди планеты всей. Кому он обращается? Мы же по-человечески всегда относились к украинцам. Ну все делали. Что мы получили? И он сегодня выходит там в этой сорочке или в майке и начинает обращаться к белорусскому народу. Так белорусскому народу есть к кому обращаться. Он пусть обращается к украинскому народу и отвечает за то, что происходит сегодня в Украине. Что, э, я недавно сказал, опасность в чем? Конфликт, который разразился на Украине, это цветочки. Есть, поверьте, я знаю, о чем говорю, если дальше так будет продолжаться, вырастут ягодки. И ни в, ни в каком бункере. Ни в американском, ни в каком-то другом он не спрячется. Поэтому сегодня надо прекратить войну. Я бы даже это сейчас не назвал войной. Это конфликт. День-два будет война. А через три дня мясорубка. Он мне напоминает 41-й год, когда бандеровцы жгли наши города и деревни вместе с фашистами. Ты о чем говоришь? Ладно. Ближе к вашему вопросу. Мы... Перевернули, сжав зубы, я перевернул эту страницу. Наш народ никогда не перевернет. Я ее перевернул. С первых дней конфликта, вы знаете мою позицию, 5 часов утра начался конфликт. 5 часов 15 минут. Не в 16 часов бомбили Киев, пусть не врет, никто бы... Киев еще до сих пор никто не бомбил. А тогда, в тот день, 5 часов 15 минут, у меня закончится разговор с Путиным, когда он меня предупредил об этом. Поэтому я до минуты, до секунды знаю, когда начался этот конфликт. И никто Киев и не думал тогда бомбить. Вы хотите знать в деталях, с чего началось? Он упрекает, что с нашей территории сегодня мы там воюем. Там нет ни одного нашего солдата. Там не то, что солдаты, я вчера Макрону об этом сказал. Они один в один повторяют запятые, точки и так далее расставляют. Я ему вчера сказал, что не, не то, что ни одного солдата и какой-то боевой машины, там не то, что нет пулеметов, гранатометов, автоматов, пистолетов, там нет ни одного патрона белорусского. И не только потому, что мы испугались и чего-то боимся. Нет, потому что это России не нужно. У них и боеприпасов, и патронов, и автоматов, и людей хватит для того, чтобы решить те проблемы, которые э, Россия хочет решить. Поэтому не надо нас пристегивать к тому, где нас нет. Еще раз повторяю, если они себя будут так вести, как сейчас, они же отлавливают русских и белорусов на Украине. Они их избивают, они отбирают у них все, что можно. У нас около двух тысяч людей приехали к соседям отдохнуть. А сегодня они оттуда не могут не то что выехать, их просто избивают. Он что, толкает меня на проведение спецоперации, чтобы я освобождал своих людей там? 
Слушайте, они не знают наши спецподразделения. Безумцы. Не трогайте людей. Они приехали к вам отдохнуть. Наверное, и родственников немало, которые там живут. Они начали их избивать, травить. Они угрожают нам террористическими актами. Они подготовили там бандитов из числа беглых. Они их в группы сбили, как варвару, и нацеливают против Беларуси. Я же это знал, что это произойдет. А сейчас в деталях. В 11 часов вечера примерно, примерно в 11 часов было уже темно. Накануне этого конфликта, заметьте, утром в 5.15 начался конфликт, а это было накануне. В 11 часов действительно с территории чернобыльских примерно районов, где были на учениях российские войска, были запущены две или три ракеты. Почему? Беспилотники россиян. Беспилотники, скорее всего, возможно, и система радиоэлектронной разведки обнаружили три или четыре дивизиона, ракетные дивизионы, развернутые в 15-10 примерно километрах от наших границ, полностью развернули и подготовили к пуску ракеты. Они обнаружили, к нам обратились. Я говорю, нет, мне позвонил министр обороны, нет, мы должны уточнить. Мы подняли свои беспилотники, видим, что буквально 3-4 минуты они нанесут удар по нашей территории, по российским войскам, которые остались после учений. Скажите, пожалуйста, на моем месте ваше решение. Я не давал им команды пускать ракеты. Я сказал, да, ребята, мы это видим. И вот тогда россияне по этим позициям выпустили две или три ракеты. После этого позиции не стало. Да, это было, и я об этом честно говорю. Но кто в этом виноват? Вы зачем развязали эту войну? Вот шло это нагнетание. Я не обвиняю ни военных в данном случае, украинских, и даже не его. Не он принимал это решение. Он понимал, чем это закончится. Но он был толчком к тому, чтобы развязать эту агрессию. И уже по факту в 5 часов утра Позвонил мне президент России и говорит, мы должны отвечать, потому что идет явно, там уже на Донбассе началась э, Волтузня и Волокита и так далее. Я говорю, это ваше право. Высказал свою позицию, это ваше право. В 5 часов 15 минут началась операция. Вот как происходило на территории Беларуси. Сейчас и тогда мы не воюем против них. В этом нет никакой необходимости. Никакой. Никакие ракеты с нашей территории туда не летают. И не нужно. Киев окружен, города эти окружены. Где-то они заняли города. Зачем с территории Беларуси за 200, 300, 400 километров до Киева производить обстрел? Но это же безумство. Поэтому это вранье. Никакой войны с территории Беларуси не идет. Помогаем ли мы россиянам? Конечно, помогаем. Раненые, погибшие люди, если к нам обращаются с тяжелыми ранениями, мы их лечим. И что в этом? Что в этом плохого? И будем лечить, и будем поддерживать, и кормить будем. Надо будет крестьянам, рабочим людям помочь в Украине. И им поможем, я вчера сказал, и посеять поможем. Поэтому не надо на нас нападать и тут из квартала 95 тут каким-то голоском подвывать, что белорусы, вы сделаете правильный выбор. Слушай, ты разберись у себя со своим выбором. У нас уже половина белорусов сделали этот выбор, опоздал немного. Но почему в единый тон, в единый голос подпевают? Вот я с Эммануэлем Макроном вчера разговаривал, и он. В этой части один в один. Это как в 2020 году было. Отмашку дали и все запели в один голос. Мы это уже проходили. Ну и совсем близко к вашему вопросу. Два дня назад, по-моему, я связался с президентом России. Я говорю, ну вот, готовы на переговор? Да, говорит, я знаю, мы готовы, это было днем. Мы готовы приехать в Минск, вести переговоры. Все равно война чем-то закончится. Ну и дальше был разговор. Хорошо. Он потом опять мне перезвонит через некоторое время. Пожалуйста, я тебя прошу, обеспечь безопасность и проведение этих переговоров. Поможешь? Ну какие вопросы? Я же об этом заявил первый день конфликта. Поэтому 
Вопросов нет. Согласились на все пункты, которые я перечислял, и даже больше того. К вечеру опять звонит президент России. Они отказались. Я говорю, ну отказались, это их выбор. Вчера поздно вечером на меня начали выходить уже, не буду называть фамилии, те, кто находится у них там под руками, упрекать кто-то, кто большинство просить украинцев с элиты. Суть. Станьте между нами. Это цитата. Я говорю, да я стою с первого дня, пытаюсь стать между вами. Рассказал, вот как все это начиналось и так далее. Ответ. Ну не понимает. Ну мы вас просим. Ну позвоните сейчас Зеленскому. Позвоните, скажите ему, чтобы он ну, остановился. Надо же понимать это все. Ладно, говорю, хорошо. Позвоню. Но говорю, вряд ли это будет иметь на него какое-то воздействие. Ну как будет иметь воздействие, если за спиной сидят те, кто его подталкивает? Кому нужна эта бойня, война? Плевать им на то, что погибнут эти украинцы. По нескольким линиям доложили Зеленскому, я уверен, доложили, что я хочу с ним связаться. Тут в очередной раз закрутилось, вот поздно вечером опять позвонил президент России, рассказал, как с переговорами обстоят дела, готовы встречаться в Гомеле. Я говорю, хорошо, в Гомеле, так в Гомеле, если Минск для них очень плохо. Да, мы готовы, пожалуйста, обеспечь, помоги и про. Рассказал, во сколько делегация приедет, там помочь. Мы все сделали, встретили российскую делегацию, отправили в Гомель, сопровождали там безопасность. За ночь губернатор, министр иностранных дел все сделали. Ждут или ждем. За ночь... Его пытались найти, нашли к утру Зеленского. Ну, возможно, ответ переговорим. Ну, и так доверительно, я уже могу это озвучить, ну, человек в неадеквате, цитата. Он не понимает, говорю, что происходит. Я говорю, ну вы, я чем могу вам помочь? Пожалуйста, переговорите с ним. Я жду ответа. Я могу разложить все по полочкам, Притом перевернул эту всю страницу. Вот что есть на сегодняшний день. И если у них есть хоть чуточку ответственности за свой народ, если они не хотят потерять государство и государственность и уничтожить свой народ, сегодня надо сесть за стол переговоров и решить те вопросы, которые сегодня пусть даже выдвигает Россия. Я посмотрел. Слушайте, все возмутились. Денацификация. Денацификация. Что это такое? Разобраться с этими, как они их называют, нациками и бендеровцами. Ну согласитесь, вы хорошо, денацификация. Это не будет нациков, будут национальные, ну нормальные национально осведомые люди, националисты пускай будут, не бендеровцы. Чего вы упрямитесь? Потому что завтра будет поздно, завтра вы вообще и нациков, и нормальных украинцев потеряете. Или демилитаризация. Ну станьте вы такой республикой, как Беларусь. Без ядерного оружия. Не требуйте, не, не упугайте мир, что вы э, ядерное оружие э, начнете производить. Технологии то с советских времен остались. Там же ракетное производство было. И технологии были. Э, дальше, что там россияне еще требуют да, по Донбассу и Крыму. Так они уже не, не украинские. То есть... То, что сегодня предлагает Россия к переговорам и проекты решений, это уже все есть. Просто надо остановить войну. И на это надо идти и восстанавливать Украину. Вы думаете, что Запад будет Украине помогать восстановиться? Что Афганистану помогли? Ираку помогли? Так там нефть. Там ну, все, что нужно в земле американцам, там все есть. Однако они это не восстанавливают. И не будут они Украину восстанавливать. С повестки дня уйдет Украина, и про нее забудут. Так же было всегда. Когда-то мы были в этой повестке. Азербайджан с Арменией. И кто это помнит? Уже никто не помнит. А страдать будет украинский народ. Поэтому мы ждем. Все сидят в Гомеле, ждут. Приедут. Будут переговоры. Но не приедут, как президент вчера России мне сказал, ну что же делать. Значит, это их выбор. 
Поэтому последний раз я обращаюсь к этому вопросу. И вот с учетом того, что мы с журналистами встречаюсь, я предлагаю взять голову в руки, по-народному скажу, голову в руки и принять, какое бы это ни было решение. Жизнь человека дороже. И не надо сваливать на белорусов. Цель одна, я же это понимаю. Американцы, втянув Украину в войну против России, хотят заодно решить и белорусский вопрос. Не получится. Мы не настолько глупы. И в этой операции наша роль состоит в том, я об этом сказал уже во второй день конфликта, чтобы в спину русским не ударили с севера и с запада. Это наша задача, и мы это сделать не позволим. Александр Григорьевич, Константин Прилибайлов. У меня такой вопрос. Вот вы говорили сейчас про денацификацию, и одни уж уйдут, другие придут. И очень большую роль на данный момент, на мой взгляд, играют как раз таки медиа. С этим мы столкнулись здесь, в 2020 году. И с этим мы боремся сейчас, в 2022 уже и 3,5 тысячи погибших российских солдат якобы там есть, и там... Бомбят города Киев. На ваш взгляд, что нам нужно сделать с точки зрения именно информационной войны? Она объявлена нам давно. Ну, например, вот наш телеканал RT, в принципе, уже запретили практически по всему миру. Знаете, Костя, что я тебе скажу, чтобы долго не говорить. Разберитесь в России со своими каналами и средствами массовой информации. Если вы говорите, что идет война, так, пожалуйста, вы поступите так, как американцы поступают. Так как другие страны поступают. Посмотрите, сколько у вас этой грязи выливается на тех ребят, которые сегодня под пулями, под бомбежкой, погибшие, раненые, искалеченные в этой Украине борются против, как Путин сказал, бендеровцев. Вот что надо решить, какой вопрос. Что нам на них кивать с этой информационной войной? Будут эти фейки, будут в этих телеграм-каналах вкидывать вот э, фейки. А какие фейки? Слушайте, дошли до того, что взяли компьютерную игру, наверное, вы видели, пока, да, как, как, какая там идет война и как украинцы сбивают самолет. Ну, ну, смех. Смех. Я просто погружен в один из боев, которые происходили на территории Украины вчера, когда атакованы были Су-25, штурмовики. Ну, штурмовики, считай, тактическое оружие, были атакованы украинскими мигами. Чтобы не потерять ни самолеты, ни людей, российские самолеты развернулись и ушли оттуда. Они даже не ведут войну. А что такое было уничтожить МиГ-29? Что такое? Это старый самолет. У нас они несколько осталось. Мы их выводим из вооружения. Ничего. Но россияне не тронули их. Они развернулись и ушли. Поэтому пусть они не врут и не показывают эти фейки. На это противно смотреть. Но, Константин, народ не тот. Уже... Зерна от плевел отделяет уже народ. Поэтому, что бы там они ни говорили, как наш сегодня беглые, зовут, выйдите тут, мы устроим чего-то. Слушайте, ребята, это не 20 год. Это, вот, это очень плохо обернется. Мы сделали выводы из 20 -го года. Поэтому не надо тут звать этих людей. И наши люди уже понимают, что им же надо деньги, им надо финансирование. У них уже миллионы на счетах. Свои деньги эти не хотят на ворованные тратить, хотят, чтобы заплатили. Американцы и поляки говорят, заплатим. Но результат должен быть. Войнушка должна быть в Беларуси. Кто из наших, даже инакомыслящих, себе позволит прийти и воевать тут против Лукашенко там и республиканского референдума? Кому это вообще нужно здесь, в Беларуси? Нет, все равно толкают. И даже Зеленский обратился к белорусскому народу по поводу... Слушайте, я такими фразами в отношении его уже и, и, и не говорю. Слушайте, они нам небо закрыли, боевиков готовят, железную дорогу запретили. И он обращается к нам, чего-то просит. Будьте вы белорусы белорусами. Да вы будьте людьми. Зачем вы это делаете? Даже американцы этого не делают, что они делают. Чтобы понравиться. Чтобы получить финансирование. Для чего? Для войны. Поэтому мы, считай, уже эту информационную войну пережили, мы ее четко понимаем у нас и в России, и она уже не такая страшная и опасная. Просто люди уже начали понимать кое-что.
Я продолжу вот медийную тему. Ряд европейских стран ввели запрет на спутниковое вещание телеканала «Беларусь-24». Ну Россия... что тут обижаться? Вон РТ вообще везде запретили. А в Беларуси, кстати, мы готовимся к запуску. Это такой маленький спорт. Ну вот, видите. Ну, лишать своих граждан, по сути, альтернативной информации. Вот на ваш взгляд, как вам такая свобода слова по-европейски? Получается, что идет серьезная зачистка информполя. Получается, наша сила в правде? Наташа. Ну, слушай, ну мы с тобой уже не студенты журфака. Ну, мы же понимаем, как это делается, где это делали, как будет. Мы это все уже прошли. Какая свобода слова? У них свобода слова, то, что им надо сегодня, то и будут и нести. Посмотрите на этот Евроньюз. Ну, когда-то я смотрел этот канал. Я и сейчас его иногда просматриваю, но я уже знаю, что они скажут по тому или иному поводу. Никакой там правды никогда не было. Им не нужна альтернативная точка зрения. Не то, что правда, просто другая точка зрения. Поэтому что тут удивляться? Я даже вообще э, не переживаю по этому поводу. Тем не менее. Тем не менее. Ну что, ну, ну безумцы, ну, ну, ну что, что им сказать? Такие они люди, но главное, что уже не только вы, но и люди наши понимать начали. Что и что. Александр Григорьевич, вопрос на порядок более мирный. Вот сейчас в контексте разговора о союзном государстве все говорят о военных вопросах. А вот если взять производственные программы союзного государства, было много информации, что чуть ли не половина в этом году заканчивает действие. И, а, а какие новые программы? Там что-то с механизмами утверждения не так что слишком долго утверждаются. Вот как-то этот вопрос можно решить? Это запросто решается, и нас к этому подталкивают, чтобы мы быстро решали. Что касается конкретных программ, честно скажу, Герман, я не, не готовился даже. Могу посмотреть, что это за программа, но я не интересовался даже. Но знаю, что вот то, что происходит сейчас, это толкает нас плотнейшей кооперации. Пример. Они предупредили Россию, что прекратят поставку высокотехнологичного оборудования. Прежде всего, это микро эти чипы, схемы и так далее. То, что мы производим в объединении, в котором находится интеграл. Милости просим. Мы сохранили планары, горизонты, беломов, все это сохранили. Мы с Путиным обсуждали не единожды этот вопрос. Выживем. Нас невозможно уморить голодом. Земли у нас хватает, э, удобрения, есть трактор, есть плуг, есть переработать. Можем потребить 150 миллионов человек, потребим. Но и потом, ну, слушайте, но не Евросоюзом и Америкой уже живет сегодня мир. Сегодня в Азии, Азия поднялась уже на этот уровень. Поэтому мы продадим свою продукцию, ту, которую нам надо продать. Просто сейчас надо мобилизоваться и немножко больше поработать. Потому что нам подкинули немало проблем. Форум добрососедства. Нам, конечно, очень жаль, жаль что наше государство как-то не сумело найти хорошее, доброе, доброе решение, чтобы мы жили по дружбе. Это больно для литовского народа, это больно для вас, для нас. И у меня такой вопрос. Не считаете ли вы, что вот сейчас совместно было бы то, что народная дипломатия могла бы помочь при урегулировании конфликтов? Потому что люди же, они не разделяют то мнение, которое есть у государства, нашего государства. И мы же знаем, что Америка нас прямо потыкает вот на войну, на войну с вами, на конфликт с соседями. И для нас это очень больно. Я думаю, что, может быть, народная дипломатия смогла бы как-то помочь. Америка является единственным, единственной страной, выгодополучателем того, что происходит э, здесь. И Европу на место поставить, и конкурентов убрать. Ясно, что Китай и Россия – это основные конкуренты Америки. Вот эту проблему они решают. Но заметьте, дошли уже до войны. Но сами... И публично заявляют, НАТО, Америка, нет, нет, мы туда не пойдем, воевать в Украине мы не будем. Ну, вы слышали эти все заявления. Как всегда, чужими руками. А сами будут стоять за литовцами, за украинцами. Что у Литвы, что у Украины, у Польши, у них одинаковая политика и позиция. Вот он завывал там, мы соседи, мы соседи. Так я всегда говорил, слушайте, соседи не выбирают, они от Бога, давайте жить и дружить. 
Я всегда это говорил. Что ты мне это сегодня напоминаешь, когда конфликт идет? Поэтому я всегда был за народную дипломатию. Нужна народная дипломатия. Я вам благодарен. Пусть у вас не такой громкий голос в Литве, потому что там же демократия, закрыли всем рот. Но народную дипломатию не закроешь. От одного, от десяти человек вал пойдет, и его никто не остановит. Я это из своей практики знаю. Поэтому милости просим в Беларусь. Давайте восстанавливать нормальные отношения. Вы раньше уйдете с повестки дня мировой, с повестки американцев, раньше, чем украинцы. И про вас забудут. И вы будете просто нищими, если не успеете сбежать куда-то. Но уже не так активно принимают ни в Германии, ни во Франции. Александр Григорьевич, к санкционным проблематике хотел бы вопрос задать. Некоторое время назад было заявлено, что Минск ответит контрмерами на западные санкции. Скажите, эти механизмы уже работают? Насколько они эффективны? Эти механизмы начали работать. И по мере необходимости, чтобы не выстрелить себе не то, что в ногу, в голову, мы будем эти механизмы наращивать. Ну, не было бы счастья, несчастье помогло. Сейчас еще жестче санкции ввели против России. Поэтому э, вот наши санкции России и Беларуси, это будет очень чувствительно. Безумцы закрыли небо для России. Там поляки, латыши, чехи, литовцы и так далее. Через Северный полюс полетят. Через Аляску в Японию летают уже. Слушай, ну, ну дураки, полные дураки. Зачем? И, знаете, дело даже не в том, ну да, надавить, не согласны, но понятно, что их потом надо очень скоро откручивать. Уходите из этих санкций. Так зачем же вы влазите в дерьмо, из которого потом будет очень сложно выходить? А если выйдешь, то будешь весь вымазан. Сказали там, бабахнули. Ну а дальше что? Кто в выигрыше будет? Понятно. Поэтому мы будем наращивать эти санкции, но не во вред себе. Надо действовать аккуратно, но в этой ситуации вы должны понимать одно. Бывают такие санкции, просто сейчас много говорят там против банковского сектора, как вот Россия, газ, нефть, свифт, это ж хуже войны. Это ж подталкивают Россию к Третьей мировой войне. Поэтому вот тут нам надо сдержанными быть, чтобы не вляпаться, потому что ядерная война это, это все. Вот в этом же контексте, да, вот есть сейчас экспертное мнение звучит, что действия Запада фактически подталкивают к возведению нового железного задницы. Вот так ли это на самом деле, если да, какие тут могут быть последствия, если вот так уже жестко все отрубится, а в Украине сейчас просто идет определение границ этого занавеса на южном фланге. Здесь-то все понятно. Ты знаешь, я даже не думал об этом вопросе. Это, скорее всего, журналистский штамп, занавес, занавес. Он уже потихоньку, потихоньку давно опускается. Осталась, наверное, снизу маленькая щель, через которую проникает еще этот свет. Когда им этот железный занавес, э, стена в Берлине там, и так далее, невыгодно были, они кричали про железный занавес. Сейчас они его выстраивают. В Беловежской пуще уничтожают все живое, выстроили эту стену. А толку от нее никакого. Слушайте, специалистов достаточно для того, чтобы преодолеть эту стену, и никто не заметит даже. Поэтому им нужен этот занавес. Ну, они, наверное, его и выстраивают. Нам он не нужен, мы не будем выстраивать его. Мы себя ведем очень корректно и аккуратно. Вы даже видите, даже в этот острый период, понимая, что они там концентрируются, мы не вывели с мест дислокации постоянных мест нашего войска. И как находились в казармах, так и находятся. Ну, готовы. В течение трех часов выйти по команде. Я такую команду не отдавал, и нет в этом такой необходимости. Но планы защиты Беларуси разработаны. В ближайшее время мы уже знаем, какая нам нужна дополнительная техника. Мы с Путиным договоримся и с Россией перебросим сюда дополнительно э, соответствующее вооружение, которое ну, могут нанести такой ущерб неприемлемый, что ни полякам, ни литовцам воевать с нами не захочется. Александр Григорьевич, я хочу вас с праздником поздравить. Каким? Ну как, торжество народу власти, день референдума? Я думаю, 8 марта, 23 уже ну, прошло. Ну, уже прошло. Ну да, ну я так памяти сразу перебрал. Спасибо, Женя. Скажите, как вы думаете, уроки августа 20 выучила ли власть и белорусский народ? Все выучили. И власть, и белорусский народ, и даже беглые. Вот я вам приведу один конкретный пример, мы его не тиражировали. 
Недавно Светлана объявила... Переходный кабинет. Переходный. А, да, да, да. Объединили всех. У них там такая драка идет, что тут противно порой читать. И что от нее требуют? Провести инаугурацию. Переходное правительство они объединили, создали. Сейчас надо инаугурацию. Так она бедная. Что вы? Не, не надо, я не могу, я не буду. Ну там же рядом ходят советники и прочее. Надо инаугурацию. Нам нужен здесь президент. Ну, пока колеблется. Понимаете, безумство. Полное безумство. Но выводы сделали. Раз уже побаиваются, значит сделали. Но меня здесь больше всего удивляет Запад, который их финансирует. Ну, понятно, что ну, провалились. Ну, не признавайте ошибку. Ну, прекратите. Это, это же просто смешно уже сегодня выглядит. Нет. Вчера с Эммануэлем Макроном разговаривая, он мне начал про референдум, но в контексте размещения ядерного оружия. Ну, я с ним знаком, я говорю, Эммануэль, если надо было разместить ядерное оружие, мы бы по этой конституции разместили. Нам никто не мешает в этом. И потом, ты откуда взял, что я хочу здесь ядерное оружие не то произвести, не то разместить? Я же сказал, при каком условии, ему повторяю, если... Америка или ты, Франция, ядерная держава, ядерное оружие перебросите в Польшу, в Литву, к нашим границам, то я не размещу здесь, у меня нет этого оружия, я а, обращусь к Путину, чтобы мне вернули то оружие, которое я когда-то без всяких предварительных условий вам отдал. Все, вопросов нет. Я говорю, Эммануэль, возьми нашу конституцию, проект. Тебе, говорю, наверное, тезис написали, и ты мне его вот изрек. Возьми ее, прочитай. Там же, говорю, половина конституции – это французская конституция. Это, это так, когда мы делали вот эту конституцию, которая действует, мы же брали французскую, Казахстан, Россию, и смотрели, что мы там, что-то выдумали нового. Нет, мы приспосабливали то, что нам э, подходило к действительности э, Беларуси. И знаете, почему нужна конституция? Ребята, тот этап, когда нужна была концентрация власти и вертикаль власти жесткая, он проходит. Конечно, вот эта войнушка белорусов немножко встряхнула, они напряглись от нее. Нам не надо, нам не надо, надо, чтобы было как тогда. Почему? Дело не как тогда. Они хотят видеть человека, видеть власть, ответственную, ну, может, как в данном случае я, конечно, ответственную перед людьми. Период закончился, начинается более сложный период. И какой бы ни был там я или еще какой-то президент, еще неизвестно какой, одного человека, чтобы дальше двигать страну вперед, мало. Нужна большая децентрализация, скажем так, власти, расконцентрация для того, чтобы на поверхность поднять больше, как говорится, лифты, лифты, поднять больше людей. И мы их подняли. Посмотрите, сколько патриотичных и, главное, умных ребят, девчонок поднялись. И это вот до принятия еще Конституции. И Конституция должна от президента до рядового нашего человека дать возможность подняться. Президент не должен тормозить этот процесс. Я не вечный. Далеко не вечный. Это уже во-вторых. Не знаем, кто придет к власти. Поэтому нужны сдержки и противовесы. Как в любом обществе. Это же не я придумал. И при том, не беглые нас к этому подтолкнули. Не беглые. Две, две конституции, да, до 2020 -го года у меня лежали на столе. Я их отклонил, потому что они ничем не отличались практически от действующих. Но смотрите, мы же радикально ничего не делаем. Мы очень аккуратно делаем несколько шагов от того, где мы находимся. И то, что... Первый президент имеет право совмещать должности председателя и президента. Это сделано не потому, что под Лукашенко. А если вдруг? А если? Поэтому э, первый – это вы придете и скажете, так что ж, президент, куда ж ты нас завел? А у меня нет рычагов. Поэтому пока мы делаем вот эти осторожные шаги, так сделали шаг и смотрим, туда ли мы его же сделали. То есть, ну, слушайте, ну мы же в своей истории натерпелись, поэтому нельзя допустить ошибки. Я это чувствую.
даже больше, чем ты. Жень, никто не вечен. Но свою ответственность перед вами, перед людьми я не снимаю. Не думайте, что я побегу или из бункера буду вам рассказывать, как жить. Весь мир знает, как мы ну, в этом плане будем действовать. Сегодняшний референдум, я уже четвертый в истории сучасной Беларуси. Александр Григорович, а какие из четырех, у тем лику, уличивающие сегодняшний, вы лечите особливо значным для нашей Я лечу, что все четыре были вельми значными. Искренне, честно вам об этом говорю. Посмотрите, вот возьмем референдум, где мы определялись по языковой проблеме. Это же одна из причин того, что происходит сегодня... В Украине. Ну зачем было? Зачем было многонациональной Украине запрещать людям в этот период разговаривать на том языке, на котором они хотят? Ну, может, ты разговариваешь на соковитой белорусской мове. Коли ласка. А Наташа Бреус прекрасно зная белорусскую мову, задает мне на русском языке вопрос. Ну и что? Русский язык, там душа белорусского народа. Это не российский язык, это русский язык, к которому мы имеем непосредственно отношение. А знание белорусского языка делает нас народом особенным, отличным от э, россиян. Вот ты симпатичная девушка, наверное, белорусская. Да. да. Ну, тут же есть и русские люди. Чем вы отличаетесь? Я уже говорю, чем, ничем друг от друга. Ну, разговаривайте на языке, о том, которым вы хотите. Зачем было ломать через колено людей, зная, что восток Украины, Киев, да и на Западе, я же знаю, что такое Запад, я служил там и знаю. Все разговаривали в основном в быту на русском языке. Зачем было ломать через колено? А представьте, вот э, людей, а их подавляющее большинство, которые используют в общении, в быту и так далее, в Беларуси русский язык. Ну-ка, давайте я вас ломану сейчас на колено, как они, заставлю вас разговаривать на чисто белорусской мове. А если э, не умеете разговаривать на белорусской мове, значит, образование не получите, в детский сад детей не возьмем, в школу не пойдете, будете людьми второго сорта. Как вы это воспримете? Ужасно воспримите. Поэтому был вынесен в свое время вопрос на референдум. После националистического угара, который у нас произошел с распадом Советского Союза. Помните, образование сломали, начали искусственно насаждать язык и так далее. И что, белорусы заговорили на белорусской мове? Нет. Поэтому не надо давить людей. Люди сами определятся, на каком языке им разговаривать. Но белорусский язык надо знать. Потому что это нас отличает от других, в том числе. Есть еще особенности небольшие, но это нас отличает. Это что, в Украине не могли понять? Зачем там поднимать пласты, если там невыгодно для тебя? Бандеровцы, Шукевичи там и прочее. Зачем ты это ворошишь? Зачем ты меня заставляешь вспоминать про хаты? Ну, учитывая, что мы один народ, мерзавцы были, есть и будут, ну, ну сожгли хатынь, деревни, мы это не забудем. Но мы же вам претензии не предъявляли. Ты зачем это делаешь? Поэтому основные вопросы, которые волновали людей, будто язык, символика, смертная казнь и прочее, это вы решали. Поэтому для меня те референдумы были важны, и этот важен. Почему? Я уже вам сказал. Надо принимать это решение потихонечку, в спокойном режиме, отстроим после принятия Конституции, работы будет не меньше, мы отстроим политическую и социально-экономическую систему нашего государства. Но то, что у нас появится народная веча, которая в любой момент способна остановить главу государства и любой орган власти, это неплохо. Но при этом я всегда говорю, что нам, белорусам, надо научиться жить по закону. Это связано и со мной. Почему? Закон э, с завтрашнего дня, если он со мной будет принят, уже будет э, стабилизировать президента. Президент уже как минимум должен будет оглядываться по сторонам. Потому что некоторые полномочия его переданы ВНС и парламенту, правительству. Что в этом плохого? Но здесь сделаны только аккуратные маленькие шажочки. Но, принимая законы, 
законными и подзаконными актами, Конституция не сдерживает эти подзаконные акты и законы, чтобы давать больше полномочия органам власти. Но делать это надо аккуратно. Мы сделали маленькие шажки, исходя уже из нашего опыта. И будем к этому идти. И может быть, если нас не будут переворачивать туда-сюда, мы к большей демократии придем. Поэтому будем идти шаг за шагом, степ по степ, тихонечко, тихонечко, чтобы не провалиться под этот тонкий лед. Не знаю, Мария, убедил я тебя в этом или нет, что все референдумы для меня важны, но поскольку я их инициировал, это мои дети, а дети для родителей все одинаковые. Спасибо. Спасибо.